हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी कैप्सूल स्टडी कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हंड्रेड जियोग्राफी जीके वन लाइनर ये जो वीडियो है ये आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम के लिए बनाया गया है जिससे आपकी रिविजन हो सके अपकमिंग एस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है तो एग्जाम जाने से पहले ये वीडियो आप जरूर देख जाइए देखिए फ्रेंड्स अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी कीजिए तो चलो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया यानी कि ऐसा कौन सा जंगल है जिसने इंडिया में ज्यादा से ज्यादा भाग जो है वो कवर किया हुआ है और उसका आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसने मैक्सिमम जो इंडिया का एरिया है वो कवर किया हुआ है देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द टर्म एज द ड्रेनेज पैटर्न डेवलप ऑन फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड उसका आंसर है ट्रेलिस देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इको सिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस ऐसी कौन सी इको सिस्टम है जिसने लार्जेस्ट एरिया जो है वो अर्थ सर्फेस का कवर किया हुआ है और उसका आंसर है मरीन इको सिस्टम मरीन इको सिस्टम एक ऐसी इको सिस्टम है जिसने अर्थ का जो सर्फेस है वो लार्जेस्ट एरिया में कवर किया हुआ है द नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट परसेंटेज ऑफ आइसोलेशन इज रिसीव बाय द अर्थ सर्फेस मतलब आइसोलेशन के कितने परसेंटेज है जिसने अर्थ सर्फेस में रिसीव हुआ है और उसका आंसर है 46 परसेंटेज 46 परसेंटेज जो है ये आइसोलेशन के ये रिसीव हुआ है बाय द अर्थ सर्फेस से देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज बेस्ट सुटेड फॉर हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट सुटेड क्लाइमेट कौन सा रहता है आंसर है मेडिटेरेनियम मेडिटेरेनियन ये जो क्लाइमेट है ये बेस्ट सुटेड है हॉर्टिकल्चर के लिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज असोसिएटेड विद द रिवर मेकोंग कौन सी सिटी जो है वो रिवर मेकोंग में असोसिएट होती है और उसका आंसर है फनम पेन फनम पेन जो है ये एक ऐसी सिटी है जो कि रिवर मेकोंग में असोसिएट हुई है द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट और उसका आंसर है नॉर्थ अटलांटिक रूट नॉर्थ अटलांटिक रूट जो है ये बेजेस्ट ओशनिक ट्रेड रूट रहता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर सी वाटर की एवरेज सैलिनिटी कितनी रहती है और उसका आंसर है 3.5 परसेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट जो है ये सी uh, वाटर की एवरेज सैलिनिटी रहती है द नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंड्स विच नेवर चेंज द डायरेक्शन आर कॉल्ड ऐसे कौन से विंड्स है जो अपनी डायरेक्शन अपनी जो दिशा है वो कभी चेंज नहीं करते ऐसे विंड्स को क्या कहा जाता है और उसका आंसर है प्लानिटरी विंड्स प्लानिटरी विंड्स जो है ये ऐसे विंड्स रहते हैं जो अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करते द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड साउथ पोल साउथ पोल ये किसने डिस्कवर्ड किया है और उसका आंसर है एमनसन एमनसन जो है इन्होंने डिस्कवर्ड किया है साउथ पोल द नेक्स्ट क्वेश्चन है द काराकुरम हाईवे कनेक्ट विच पेयर ऑफ कंट्रीज काराकुरम हाईवे ने कौन से कंट्रीज को कनेक्ट किया हुआ है और उसका आंसर है चाइना पाकिस्तान द काराकुरम हाईवे कनेक्ट चाइना एंड पाकिस्तान पेयर ऑफ द कंट्रीज द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द मोस्ट एम्पोर्टेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट एंड आंसर इज एल्यूमिनियम द नेक्स्ट क्वेश्चन After how many years does Halley's comet appear once in a period? And answer is 76 years. After 76 years, the Halley's comet appears once in a period. The next question: What is the most abundant element in the Earth crust? And answer is oxygen. ऐसा कौन सा abundant element है Earth crust में? तो उसका answer है oxygen. The next question है: Rainfall that occurs when wind rises up along a hill. And answer is orography. The next question: In which country are the broken hill famous for zinc and lead? ऐसी कौन सी country है ऐसा कौन सा देश है जो कि broken hill के लिए famous है for zinc and lead की तरह? तो उसका answer है Australia. Australia, it is a country are the broken hills famous for zinc and lead. The next question है, which is the most prone to earthquakes? And answer is young folded mountain. Young folded mountain is the most prone to earthquakes. The next question: What is the length of India's coastline? India's coastline की length कितनी रहती है? और उसका answer है about seven hundred seven thousand five hundred kilometer. Seven thousand five hundred kilometer ये जो length है ये India's coastline की length है. The next question है: How many kilometers are represented by ten degree of latitude? And answer is one thousand one hundred ten kilometer per second. The next question है, 
विच इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया यानी कि इंडिया में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है और उसका आंसर है वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो है ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द आईलैंड ऑफ सिचेल्स लोकेटेड यानी कि सिचेल का जो आइलैंड है ये ये कहाँ पर लोकेटेड है और उसका आंसर है इंडियन ओशन इंडियन ओशन में सिचेल का जो आइलैंड है वो लोकेटेड है द नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्ट एक्सटेंसिव इन विच फॉरेस्ट एंड आंसर इज सुंदरबन मैनग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्ट एक्सटेंसिव इन सुंदरबन फॉरेस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन सुएस कैनल जॉइंस विच टू सी सुएस कैनल जो रहता है वो कौन से दो समुद्रों को जोड़ता है और उसका आंसर है रेड एंड मेडिटेरेनियन सी रेड एंड मेडिटेरेनियन ये दोनों सी जो है इसको सुएज कैनल ज्वाइन करता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है देन विच बैंक हैज द हाइस्ट स्पेशल ड्राइवर सिटी एंड आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिस इज द वन टाइप ऑफ बॉन्ड हैज द हाइएस्ट स्पेशल ड्राइवर सिटी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री इन अफ्रीका हैज लग्जरियस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी कौन सी कंट्री है ऐसा कौन सा देश है अफ्रीका में जहाँ पर लग्जरियस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और उसका आंसर है आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट इट इज अन टाइप ऑफ कंट्री इन अफ्रीका हैज अ लग्जरियस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रॉप रिक्वायर कंटिन्यूस सेमी एक्वेटिक कंडीशन फॉर कल्टिवेशन ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसमें कंटिन्यूस सेमी एक्वेटिक कंडीशन फॉर कल्टिवेशन के लिए जरूरी है और उसका आंसर है राइस देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिस आर फाउंड विद इन अ स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया एंड आंसर इज वेस्ट एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच माउंटेन रेंज स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ एंड आंसर इज अरावली Aravalli's mountain range stretches from Gujarat in west to Delhi in the north. The next question: Which plant movement is responsible for the formation of mid-ocean ridges? And answer is divergent movement. Divergent movement. It is a one type of plate movement is responsible for the formation of mid-ocean ridge. The next question: Which is the largest volcano crater in the world? And answer is Lake Toba. Lake Toba is the largest volcano crater in the world. The next question: In India, how many states share the coastline? India में कितने state जो है, कितने राज्य जो है, वो coastline share करते हैं? और उसका answer है nine state. India में nine states रहते हैं जो कि coastline share करते हैं. The next question है: The tornadoes are very strong tropical cyclone originating in which sea? जो टोर्नाडो टोर्नाडोज है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कौन से सी में हो गया है और उसका आंसर है कैरिबियन सी द टोर्नाडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन कैरिबियन सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है देन द विंडस बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन एंड आंसर इज ब्लॉक माउंटेन द विंडस बिलोंग टू ब्लॉक माउंटेन क्लास ऑफ माउंटेन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुल then answer is australia australia is the world's largest producer of wool the next question which soil is also known as regur matlab kaun si zameen ko kaun si mitti ko regur kaha jata hai aur uska answer hai black soil then next question hai what is known as soil free forming soil free forming yani ki kya hota hai aur use kaha jata hai hydroponics hydroponics jo hai it is known as the soil free forming the next question If it is 4 p.m. on Monday at 150 degree west, so what will be the time at 150 degree east? Then answer is 12 noon on Tuesday. Then dry winds blows in Sahara Desert from. And answer is east to west. Dry winds blows in Sahara Desert from east to west. The next question: Which industry in India was worst affected because of the partition? and answer is jute and cotton jute and cotton industry in india was worst affected because of the partition the next question what is exact time taken by the earth for single rotation on its own axis and answer is 23 hours 56 minutes 4.09 second 
that means 23 hours 56 minute 4.09 second is the exact time taken by the earth for single rotation on its own axis the next question because of which factor clouds do not precipitate in desert so answer is low humidity because of low humidity the clouds do not precipitate in desert the next question which river crosses the equator twice Konsi river jo hai wo equator ko twice mein cross karti hai aur uska answer hai Congo Congo river crosses the equator twice the next question under which climatic condition do the laterite soils develop and answer is wet tropical climate under wet tropical climate conditions do the laterite soil develop the next question which is the most important factor in soil formation soil formation ke liye sabse important factor kya rehta hai aur uska answer hai climate yani ki vatavaran vatavaran jo hai ye bahut hi important factor rehta hai soil formation ke liye the next question the deepest surface depression on earth is and answer is marina trench marina trench is the deepest surface depression on earth the next question the word Isonef represent the lines of equal dash and answer is cloudiness. The word isonef represent the lines of equal cloudiness. The next question, country through which both equator and tropic of Capricorn pass and answer is Brazil. What is the name of the soil rich in calcium and answer is pedocles. Pedocles is the name of the soil rich in calcium. The next question, which lake is known as honeymoon lake? Konse lake ko honeymoon lake kaha jata hai? Aur uska answer hai, lake Titicaca. Lake Titicaca is known as honeymoon lake. Then next question hai, which country has maximum damage to forest been caused by acid rain? Yani ki, aisa konsa desh hai, jis mein acid rain ke karan maximum jo forest hai, wo damage ho gaya hai? Aur uska answer hai, Poland. Poland uh, is desh mein, Acid rain ke karan maximum jo forest hai wo damage ho gaya hai. The next question hai, which country is situated geographically in America but politically a part of Europe? Yani ki aisa koon sa desh hai jo geographically America mein situated hai aur politically wo Europe ka part hai. Aur uska answer hai Greenland. Greenland it is a country is situated geographically in America but politically a part of Europe. The next question. The fertile land between two river is called. जो fertile land रहता है दो river के बीच का उसे क्या कहा जाता है? और उसका answer है Doeb. The fertile land between two rivers is called as Doeb. The next question, which strait separates Africa from Europe? ऐसा कौन सा रास्ता है जिसको जिसने Africa को Europe से separate किया है? और उसका answer है Strait of Gibraltar. Strait of Gibraltar ये कैसा रास्ता है जिसने Africa को separate किया है from Europe से? The next question hai, which is the fastest growing tree? Sabse jald baazi mein badne wala jo ped hai, wo koon sa hai? Or uska answer hai, eucalyptus. Eucalyptus ye fastest growing tree hai, jo ki bhoat hi jaldi badta hai. The next question hai, which tree require minimum water for its growth? Aisa koon sa ped hai, jisko growth karne ke liye bhoat hi kam paani lagta hai? Or uska answer hai, bubble. बबुल ये एक ऐसा पेड़ है ये एक ऐसा ट्री है जो रिक्वायर करता है मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्लेन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन एंड आंसर इज कास्ट प्लेन कास्ट प्लेन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन द नेक्स्ट क्वेश्चन टू एन एस्ट्रोनॉट हाउ डस आउटर स्पेस अपीयर एंड आंसर इज ब्लैक टू एन एस्ट्रोनॉट द ब्लैक आउटर स्पेस इज अपीयर the next question, which river crosses tropic of Capricorn twice? And answer is Limpopo river. Limpopo river crosses the tropic of Capricorn twice. The next question, what is associated with a savanna climate? What is associated with a savanna climate? And answer is scrub. Scrub is associated with a savanna climate. The next question, which kind of forest is found in a silent valley of Kerala? कौन से टाइप का जो फॉरेस्ट है वो साइलेंट वैली ऑफ केरला में पाया जाता है और उसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन अ साइलेंट वैली ऑफ केरला 
देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट आईलैंड इन द इंडियन ओशन इंडियन ओशन में सबसे बड़ा लार्जेस्ट आईलैंड कौन सा है और उसका आंसर है मादागास्कर मादागास्कर इज द लार्जेस्ट आईलैंड इन द इंडियन ओशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाउ मेनी टाइम जोन हैज द वर्ल्ड बीन डिवाइडेड इन टू एंड आंसर इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर टाइम्स जोन हैज द वर्ल्ड बीन डिवाइडेड इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट ऐसी कौन सी जमीन है जो कि कल्टिवेट के लिए बहुत ही हार्ड रहती है और उसका आंसर है सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट सेपरेट दामन एंड ड्यू यानी कि दामन एंड ड्यू को क्या सेपरेट करता है और उसका आंसर है गुल्फ ऑफ कैम्बैट गुल्फ ऑफ कैम्बैट जो है ये सेपरेट करता है दामन एंड ड्यू को द नेक्स्ट क्वेश्चन है Which connect the ocean floor level with the continent? And answer is continental slope. Continental slope connect the ocean floor level with the continent. The next question: Port Blair, the capital of Andaman and Nicobar Island, is located in which island? Port Blair, जो कि capital है, जो कि राजधानी है, Andaman and Nicobar Island की ये कहाँ स्थित है? कौन से island में स्थित है? और उसका answer है South Andaman. Port Blair, the capital of Andaman and Nicobar Island, is located in South Andaman Island. The next question, which is the state with the largest area under West Land? And answer is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is the one of the state with the largest area under the West Land. The next question, which crop are grown with on the seat of monsoon and harvested in September October? And answer is Khari. The next question. Which river basin is called Ruler of India? कौन से river basin को Ruler of India कहा जाता है? और उसका answer है Damodar. Damodar river basin को Ruler of India कहा जाता है. The next question है, which is considered to have an adverse effect on Indian monsoon? And answer is E I Nino. E I Nino is considered to have an adverse effect on Indian monsoon. The next question. Which is the longest inland waterways in the world? दुनिया में सबसे बड़ी inland waterways कौन सी है? और उसका answer है Mississippi River System. Mississippi River System is the longest inland waterways in the world. The next question: In which latitude are the seasonal contracts maximum? And answer is mid latitude. Mid latitude are the seasonal contracts of maximum. The next question: Which state in India is known as rice bowl? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसे इंडिया में राइस बोल कहा जाता है और उसका आंसर है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश इट इज वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज नोन एज राइस बोल देन नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट वैल्यू ऑफ फ्लावर जो है ये कौन से राज्य में स्थित है और उसका आंसर है उत्तराखंड वैल्यू ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कॉल्ड एज हेरिंग पॉन्ट हेरिंग पॉन्ट मतलब क्या होता है ये किसे कहा जाता है और उसका आंसर है अटलांटिक ओशन अटलांटिक ओशन को हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया साउथर्न टीप एंड आंसर इज इंदिरा पॉइंट इंदिरा इंदिरा पॉइंट इज द नेम ऑफ इंडिया साउथर्न टीप द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन जॉइनिंग प्लेसेस रिसीविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड आंसर इज आइसो हाइट्स Iso Heights is the line joining places receiving equal amount of the rainfall. The next question: What is the reason behind the decline climate of Maldives? कौन सा reason है जो कि behind the decline climate of Maldives के लिए responsible है? Then उसका answer है high pollution density. High pollution density is the reason behind the decline climate of Maldives. The next question: Which place gets the least rainfall in India? Then which place gets the least rainfall in India? यानी कि India में सबसे कम rainfall कौन से जगह पे होता है? और उसका answer है Jodhpur. The next question: Which hill station is known as the Queen of Satpura? Queen of Satpura एक कौन से hill station को कहा जाता है? और उसका answer है Panchmari. Panchmari इस hill station को Queen of Satpura कहा जाता है. The next question है: Which are the two volcanic islands in the Indian territory? यानी कि इंडियन टेरिटरी में कौन से दो वोल्कैनिक आइलैंड है और उसका आंसर है नरकोम एंड बैरन नरकोम एंड बैरन ये दो वोल्कैनिक आइलैंड जो है वो जो कि इंडियन टेरिटरी में है द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे एंड आंसर इज एन एच सेवन एन एच सेवन इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे द नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी सेस्मिक जोन अकॉर्डिंग टू दर्थवेक जोनिंग मैप 
and answer is 4 india is divided into four seismic zone according to the earthquake zoning map the next question in which state is the guru shikar peak located kon se rajyo mein guru shikar peak located hai sthit hai aur uska answer hai rajasthan guru shikar peak jo hai ye rajasthan state mein located hai the next question hai which one is the longest river in india that flows entirely within india then answer is godavari godavari is one of the longest river in india that flows entirely within india the next question which lake has been formed due to tectonic activities and answer is vular lake vular lake has been formed due to tectonic activities the next question by what name is the ganga known in bangladesh bangladesh mein ganga ko kon se naam se jana jata hai aur uska answer hai padma Bangladesh mein Ganga Ganga ko Padma naam se jana jata hai. The next question, which state produce maximum pulses in the country? And answer is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, it is one of the state which produces maximum pulses in the country. The next question, which is the largest freshwater lake in the world? And answer is Lake Superior. Yani ki, dunya mein largest freshwater ka lake koon sa hai? Aur uska answer hai Lake Superior. Lake Superior is the largest freshwater lake in the world. The next question, where is Sargasso Sea located? Where is uh, Sargasso Sea jo hai, ye kaha sthit hai? Aur uska answer hai North Atlantic Ocean. North Atlantic Ocean mein Sargasso Sea jo hai, ye located hai. The next question hai, which state has the largest coastline in India? India mein koon se raja mein sabse zyada coastline hai aur uska answer hai Gujarat India mein Gujarat ek aisa raja hai jaha pe sabse zyada coastline hai then next question Duncan passage is located between which region Duncan passage ye koon se region ke beech mein hai aur uska answer hai South and Little Andaman Duncan passage is located between South and Little Andaman region then next question the Sivas Mudram Falls is on which river? And answer is Kaveri. The Sivas Mudram Falls is on Kaveri River. The next question, which warm dry winds blows down the east slopes of Rockies? And answer is Chinook. Chinook warm dry winds blows down the east slopes of Rockies. The next question, which planet is known as Weld Planet? And answer is Venus. Venus planet is known as Weld Planet. The next question, which strait separate Asia from North America? Konsa strait hai jo Asia ko North America se separate karta hai? Aur uska answer hai Bering Strait. Bering Strait separate Asia from North America. The next question, how many island of India are located in the Bay of Bengal? Bay of Bengal mein India ke kitne island situated hai, located hai? Then uska answer hai 204. 204 ye island jo hai ye india india ke jo island hai ye located hai in the bay of bengal mein the next question what happens when a sudden fall in the barometric reading then answer is storm the next question which country is the largest producer of bauxite kaun sa desh bauxite ka sabse zyada producer hai sabse zyada wo produce karta hai then uska answer hai australia australia is the country the largest producer of bauxite the next question, Hirakud Dam is located in which river? Hirakud Dam jo hai, ye koon se nadi par sthit hai? Aur uska answer hai, Mahanadi River. Mahanadi River par Hirakud Dam jo hai, ye situated hai, ye located hai. So thank you so much friends for watching this video. Agar aapne humara channel subscribe nahi kiye hoonge, to please subscribe kiye. Aapko humare videos pasand aare hoonge, to please like and share bhi kiye. Dekhiye friends, ye jo video hai, geography ka one liner hundred question, ye aapke upcoming SSC exam ke liye bahut hi zada important hai. To exam jaane se pehle ye video aap zaroor dekh kar jaiye. फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हो कमेंट कर सकते हो हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com सो थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम